La movilidad de los pacientes europeos ha crecido deprisa en los últimos 20 años, pero a veces las diferencias en la cobertura y la calidad del servicio dificultan aún hoy esa movilidad. It's a right of the patient. Europarl TV ha querido comprobarlo en dos países diferentes, Bélgica y España. En Oipen, Bélgica, cruzar la frontera para ir al hospital en Alemania es habitual desde hace más de 10 años. Según la Directiva de Sanidad Transfronteriza de 2011, cualquier europeo puede visitar a un especialista en otro país e incluso operarse allí, pero solo con autorización previa del país de origen. En esta región, en cambio, no hace falta autorización previa, porque en 2001 nació el programa transfronterizo ISOM. Para Andrew y Edith todo funcionaba bien, pero desde hace un año su nacionalidad es un problema. We're British uh, pensioners, and for some reason the rules are different for us. We were able to use ESOM in the old days, uh, which was the arrangement across border, uh, where we had no problem to, uh, getting appointments with specialists and going to hospitals in Germany, hospitals of our choice within the region. Um, but since uh, May 2010, uh, that is no longer possible without a great an enormous bureaucratic exercise. We have seriously considered in the last year to move back to England because, you know, it's just, you just don't feel, it doesn't feel nice. We have to apply for an appointment with a specialist uh, through a health insurance company. Uh, they then apply to Great Britain uh, to pay for it and they send the documentation to us and the documentation goes to Germany uh, and then we eventually get an appointment which incidentally is for one day uh, or for one doctor. Uh, so if any of those things fall down we have to go through the whole process again. Andrew y Edith sienten que con la crisis Europa ha dado un paso atrás. Ahora Bélgica y el Reino Unido ya no establecen sus compensaciones mutuas según una cantidad fija por persona, sino que se contabiliza la factura exacta. Por eso a veces la autorización tarda hasta tres semanas. Una vez Andrew fue operado en Alemania y tuvo complicaciones. Tuvo que pedir otra autorización para poder quedarse en el hospital. I had to run downstairs holding my drip to organize it with the administration that we could get this S2. And I complained to the Freie Krankenkasse and I said, this is just the sort of thing we are trying to wipe out because, you know, when we are really ill, we cannot go through all this procedure. Andrew y Edith se quejaron al director de su mutua. Les dijo que les comprendía, pero que no podía hacer nada. Andrew quiere operarse la otra rodilla con el mismo doctor que le operó hace unos años, pero esta vez no ha recibido autorización previa. He just said, take us to court. Uh, and maybe you will... And he said, you'll probably win. But I don't want to go through that. We are, at the moment, fit and well. But uh, we're of an age where the future might not be the same. When we're not quite so mobile, where we can't... Where we probably uh, are not quite so able to make the same contacts, to go through this bureaucratic exercise every time we need to go to a doctor across the border.